ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஜய் சொல்யூஷன்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்ஏ என்எஃப்ஏ மீன்ஸ் நான் டிட்டர்மினஸ்டிக் ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா என்எஃப்ஏக்கும் டிஎஃப்ஏக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து என்எஃப்ஏனா என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்எஃப்ஏல நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஃபோர் டிப்பிள்ஸ் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் டிஎஃப்ஏவும் அதே மாதிரி தான் ஃபோர் டிப்பிள்ஸ் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபோர் டிப்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டூ சமேஷன் கியூ நாட் அண்ட் எஃப் இதில் கியூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் கியூ அதாவது பி கியூ ஆர் எஸ் டி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க தென் சமேஷன் சமேஷன் மீன்ஸ் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் இன்புட் ஸ்டேட் இன்புட் ஸ்டேட் வந்து எப்பவுமே 0R1 ஆர் ஒன் அப்படி இல்லைன்னா ஏஆர்டி அப்படி இல்லைன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா எம்டியாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து என்எஃப்ஏ தென் கியூ நாட் கியூ நாட்னா இனிஷியல் ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட் அதாவது செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸில் எது இனிஷியல் ஸ்டார்டிங்காக இருக்குதோ அதுதான் கியூ நாட் அதுதான் இனிஷியல் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க எஃப்னா ஃபைனல் ஸ்டேட் ஃபைனல் ஸ்டேட்னா உங்களுக்கே ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் ஃபைனல்னா என்டிங் அதாவது நம்ம நம்மளோட லாங்குவேஜ் டயக்ராமில் ஃபைனலாக எந்த இடத்துல போய் முடியுதோ அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இது இனிஷியலாகவும் கியூ நாட்னு வச்சுக்கலாம் டீயை வந்து ஃபைனலாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் தென் என்எஃப்ஏக்கு என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ்னா டிஎஃப்ஏல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சிங்கிள் இன்புட்க்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு அவுட்புட் இருக்கும் அதாவது ஜீரோவான்னு இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஏழு இருந்து ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா பிக்கு போதுன்னு வச்சுக்கோங்க தென் ஒன்னாக இருந்தால் சீக்கு போதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்ட் ஆனால் நம்மளோட சிம்பிள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோவாக தான் முடியும் ஒன் எண்டில் என்டிங்கில் ஒன்னாக முடியுதுன்னு ஒரு கொஷின் இருக்குன்னா ஒன்று இருந்தால் சீக்கு போகிற மாதிரி ஜீரோ இருந்தால் ஒன்றுக்கு வர மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் என்எஃப்ஏ நான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்ஏல வந்து ஜீரோ இருந்தால் இருக்கலாம் ஒன் இருந்தால் இருக்கலாம் அதாவது இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேட் டெட் ஸ்டேட் வராது இன்னும் நம்ம கிளியராக சொன்னோம்னா என்எஃப்ஏல வந்து டெட் ஸ்டேட்டே இருக்காது டெட் ஸ்டேட்னா நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு இன்புட் தான் இருக்காது அதாவது ஜீரோ ஒன் தான் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் போகுது ஜீரோ மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை ஒன் தேவைன்னா ஒன்னை நம்ம அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அது தேவையில்ல ஏன்னா ஒன் இருந்தாலும் அது டெட் ஸ்டேட் தான் போகும் டெட் ஸ்டேட்டை வந்து இது இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க அதாவது டெட் ஸ்டேட் வந்து என்எஃப்ஏல வராது டெட் ஸ்டேட் இல்லாதனால என்எஃப்ஏ வந்து கொஞ்சம் சைஸ் வந்து கன்செப்ஷனாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் என்எஃப்ஏ தென் என்எஃப்ஏல வந்து ஒரு சிங்கிள் இன்புட்க்கு அதாவது ஜீரோன்னு கொடுத்தோன்னா டிஎஃப்ஏல வந்து ஜீரோ வந்தால் பிக் மட்டும் தான் போகும் அதே என்எஃப்ஏ வந்தால் எய்தர் டூ ஸ்டேட்ஸுக்கு போகலாம் த்ரீ ஸ்டேட்ஸுக்கு போகலாம் மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகலாம் அதாவது ஒரு கியூ நாட் ஒரு இன்புட் எடுத்துங்க அது ஏவா இருந்தால் எத்தனை வேணால் போகலாம் ஒரே ஏன்ற இன்புட்டு இன்புட் ஸ்டேட்டு either A or B or C or D or E அதாவது நான் கியூ நாட்லேருந்து இது இனிஷியலாக வச்சுக்கோங்க ஏ தான் கொடுக்குறேன் ஆனால் ஏ பி சி டி இ அது போல் நான் அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் அதாவது அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ்க்கும் போகலாம் அதே டிஎஃப்ஆ டிஎஃப் ஏவா இருந்துச்சுன்னா கியூ நாட்டுன்னு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து நான் ஏன்னு கொடுத்தேன்னா கியூ ஒன்ற ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் தான் போகும் வேறு எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போக அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்லேருந்து எண்டிங் ஸ்டேட் ஒரே ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் என்எஃப்ஏல வந்து மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் இதுதான் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்எஃப்ஏக்கும் டிஎஃப்ஏக்கும் இப்போ என்எஃப்ஏக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதே போல் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு என்எஃப்ஏ வந்து சொல்கிறேன் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ என்எஃப்ஏ தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒன் அண்ட் என்ஸ் வித் ஜீரோ நம்ம வீடியோ பழைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதாவது டிஎஃப்ஏ பேசிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் நம்ம டிஎஃப்ஏ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ வாங்க இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு என்எஃப்ஏவும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்ஏல வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஏ
இதுதான் என்எஃப்ஏட சிம்பிள் டயக்ராம் டிஎஃப்ஏல வந்து நம்ம டெட் ஸ்டேட் ஒன்று போட்டுருப்போம் அதாவது இங்கே ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா டிக்கு போகிற மாதிரி டெட் ஸ்டேட் ஒன்று இருந்திருக்கும் அதாவது ஜீரோ போயிட்டு இங்கே லூப் அடிச்சுட்டு இருக்கும் லூப் ஜீரோ ஆர் ஒன் லூப் இருந்திருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து லூப் இருக்காது டெட் ஸ்டேட்டும் இருக்காது ஸோ லூப் இருக்கும் டெட் ஸ்டேட் மட்டும் இருக்காது ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்னாக இருக்கணும் தென் என்டிங்கில் ஜீரோவாக இருக்கணும் அதே சென்டரில் ஒன்னாக இருந்தாலும் ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஒரே இடத்துல லூப் அடிச்சிடும் இதுதான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கலாம் எல் ஈக்குவல் டூ ஸ்டார்டிங்கில் ஒன் அண்ட் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் தென் ஒன் தென் ஒன் தென் ஜீரோ ஒன் லாஸ்ட்டாக ஜீரோ இந்த சிம்பிளில் இந்த லாங்குவேஜில் ஸ்டார்டிங்கில் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டார்டிங் ஒன்னாக இருக்குது என்டிங் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டார்டிங் ஒன்னாக இருக்குது என்டிங்கில் ஜீரோவாக இருக்குது தென் இப்போ இதுக்கான சிம்பிள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்குது ஏலேருந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா பேக்கு போயிடும் தென் அகெயின் ஜீரோவாக இருந்தால் சீக்கும் போகலாம் எதர் பிஆவும் இருக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்னும் முடிச்சிட்டோம் ஜீரோ முடிச்சுட்டு தென் ஒன் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அகெயின் இந்த இடத்துலேருந்து எதுவும் போகாது ஸோ நல் ஸ்டேட்டிங்க ஆனால் பிலிருந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அகெயின் பிக்கு வரலாம் ஸோ பி தென் அகெயின் ஒன் அகெயின் ஒன் மீன்ஸ் அகெயின் பிக்கு தான் லூ படிக்கும் தென் ஜீரோ இப்போ ஜீரோ இருக்கிறதுனால மறுபடியும் பேக்கும் போகலாம் அல்லது சீக்கும் போகலாம் அதாவது பேலே லூ படிச்சுட்டும் நிற்கலாம் அதாவது ஜீரோ இருக்கு இல்லைங்க இந்த பீல் இருக்கிற லூப்பில் ஒன் ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ வந்து லூப்பாகவும் இருக்கலாம் இப்போ ஜீரோன்ற ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்டுக்காக பீலே லூப் படிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சீக்கும் போகலாம் ஸோ ஜீரோக்கு ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கு தென் இப்போ ஜீரோ முடிஞ்சிச்சு தென் அகெயின் ஒன் இருக்கு இப்போ பீலேருந்து ஒன் போனோன்னா அகெயின் பீக்கு லூ படிக்கலாம் ஆனால் சீலேருந்து ஒன் போக முடியாது ஸோ இது எண்ட் ஆகிடும் தென் லாக் லாஸ்ட்டாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு முடியுது ஸோ சி சாரி ரெண்டு ஸ்டேட் வரும் இந்த இடத்துலேருந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டாக பிரியும் ஒன் வந்து பி அகெயின் சி இந்த இடத்துல வந்து சி தான் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஏன்னா நம்ம லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரிங் வந்து லா லாஸ்டாக ஜீரோன்னு முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் அதாவது ட்ரான்சிஷன் டைக்ராம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் இது தான் ஏ ஏலேருந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா பிக்கு போகுது பிலிருந்து ஒன்னாக இருந்தால் சீக்கு போகும் சாரி பிலிருந்து ஜீரோவாக இருந்தால் சீக்கு போகும் அப்படி இல்லைன்னா பிக்கு போகும் இப்போ ஜீரோலேருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஒன்னாக இருக்குது ஒன்னாக இருந்ததுனால சீலேருந்து ஒன்றுக்கு போக முடியாது ஸோ நல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் தென் இப்போ பீல் இருக்கு பீல் இருந்து அகெயின் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா பிகே போகும் பீல் இருந்து ஜீரோ ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா பி ஆர் சி இப்போ பீல் இருந்து அகெயின் ஒன் ஒன்னா இருந்த போது அகெயின் பிக்கு போகும் இந்த இடத்துல நல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் தென் லாஸ்ட் ஜீரோ பீல் இருந்து ஜீரோ தான் பிஆ போகலாம் அப்படி இல்லைனா சியா போகலாம் சி இதுல என்டிங் ஸ்டேட் ஸோ இதுதான் இதுக்கான டிரான்சேஷன் டயக்ராம் இதுக்கான டிரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஏ B, C. ஏலேருந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா பிக் போகும் அதே ஜீரோ வந்தால் நல் ஸ்டேட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிலிருந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அகெயின் பி அல்லது ஆர் சாரி ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா பிக் போகலாம் ஆர் சி தென் பிலிருந்து ஒன்னாக இருந்தால் பி சீலேருந்து ஒன்னாக இருந்தால் நல் ஜீரோ இருந்தாலும் சரி ஏன்னா சீலேருந்து ஒன்றுக்கும் வேறு வழி இல்லை வேறு இதில் ஏன்னா சி தான் என்டிங் ஸ்டேட்ஸும் நல் ஸ்டேட்டில் போய் முடியுது ஓகே இந்த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு இருக்கேன் வாங்க இப்போ ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் என்எஃப்ஏ கன்வர்ஷன் அதாவது என்எஃப்ஏ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்போம் இப்போ வாங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அதாவது கொஞ்சம் பெருசான எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஐ என்எஃப்ஏ தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒன் ஒன் அண்ட் என்ஸ் வித் ஜீரோ ஒன் நம் நம்மளோட என்எஃப்ஏ டைக்ராமில் ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் வந்து ஸ்ரி ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒன் ஒன்னாக இருக்கணும் அண்ட் என்டிங்கில் ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து P 